গ্রুপগুলোতে শেয়ার করে দিবেন যাতে হচ্ছে যে আমরা এই ক্লাসগুলো বেশি বেশি মানুষের কাছে রিস করে এবং সবাই বেনিফিটেড হয় আমরা আজকে ত্রিভুজ নির্ণয়ের প্রশ্নগুলো সমাধান করে দিব ওকে আশা করি আমাদের সব কিছু ক্লিয়ার আছে তাই না হুম স্যার ক্লিয়ার ফর্ম কোনো বাড়ি আচ্ছা ওকে ক্লাসটা আপলোড দেওয়া থাকবে আপনারা আমাদের পেজে অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আজকে শিখবো ত্রিভুজ নির্ণয় ত্রিভুজ নির্ণয়ের প্রশ্নগুলো খুব কঠিন কিছু না কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে অনেকের এটাতে বেশ কিছু কনফিউশন তৈরি হয় তো বিষয় হচ্ছে কি আসলে প্র্যাকটিসের উপর কিছু নাই এই চিত্র রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো ত্রিভুজ চতুর্ভুজ আয়ুর্বেদের ক্ষেত্র এগুলো যেগুলো আসে পরীক্ষায় এগুলো খুব বেশি কঠিন না আর নির্দিষ্ট কিছু চিত্র বারবার আসে আপনারা বিগত সালে প্রশ্নগুলো দেখলেই বুঝবেন তো আমাদের মেন্টাল অ্যাবিলিটি বইটাতে খাইরোস মেন্টাল অ্যাবিলিটি বইটা এটাতে আমরা ধাপে ধাপে সুন্দর করে বিস্তারিত আলোচনা করছি কিছু টেকনিকের বিষয় আছে কিছু প্র্যাকটিসের বিষয় আছে সব কিছু সমন্বয় করে কিভাবে এই অংশটা ক্লিয়ার করা যাবে আমরা আজকে ক্লিয়ার করে নিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করতে পারি তো নাকি শুরু দিলাম ধরেন যে ত্রিভুজ নর্মালি দেখেন একটা ত্রিভুজ আছে তিন বাহু সমষ্টি তো এখন এখানে যদি আমরা মাঝখানে একটা দাগ দেই এটাতে একটা ত্রিভুজ এখন মাঝখানে যখন দাগ দিব তখন ওই উপরে একটা ত্রিভুজ তৈরি হলো নতুন কিন্তু নিচে কি ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না তাহলে আমরা যদি একটু ভেঙে ভেঙে বুঝতে চাই তাহলে আমরা কি করব যে চিত্রটা থাকবে প্রশ্নের মধ্যে ওই চিত্রটাকে নতুন করে আট করব তাহলে হবে কি ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক কমে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ধরা আছে যে এখানে কয়টা ত্রিভুজ আছে এখানে সব থেকে বড় একটা আর এই দাগটা দেওয়ার কারণে উপরে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে নিচে কিন্তু ত্রিভুজ তৈরি হয় নাই এই জিনিসগুলোই কনফিউশন তৈরি হবে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এরকম একটা চিত্র আসছে ঠিক আছে তাহলে সে এখানে দাগ দিছি একটা ত্রিভুজ এ পাশে একটা ত্রিভুজ এখন অনেকে আবার মনে করে যে দুটা মিলে একটা ত্রিভুজ দুটা মিলে একটা ত্রিভুজ কই দুটা মিলে একটা ত্রিভুজ তো হয় নাই ঠিক আছে এই যে দুইটা মিলে একটা ত্রিভুজ বা অনেক সময় ত্রিভুজ তৈরি হয় না ওগুলোকে ত্রিভুজ মনে করেন এই কারণেই কনফিউশনগুলো তৈরি হয় আবার হচ্ছে যখন অনেকগুলো ত্রিভুজ দেওয়া থাকে তখন হচ্ছে কি যে অনেক ত্রিভুজ কাউন্ট করতে যে মানে কাউন্টে হয় না যে একটা ত্রিভুজ আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তো আমরা এই বিষয়গুলো একটু ধাপে ধাপে আলোচনা করব আমাদের বইটার সব থেকে বেটার কোয়ালিটি হচ্ছে কি ইজি মিডিয়াম হার্ড এভাবে ধাপে ধাপে আলোচনা করা আছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি আস্তে আস্তে বিষয়গুলো সুন্দরভাবে শিখে ফেলতে পারবেন আচ্ছা তাহলে আমরা নর্মালি একেবারে প্রথম থেকে দেখি যাদের কাছে বইটা আছে আজকে আমরা পুরো বই থেকে আলোচনা করবো এই জন্য পিডিএফ দেওয়া হয় নাই দুইশো একান্ন নম্বর পৃষ্ঠা বের করেন দুইশো একান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় একুশ নম্বর প্রশ্ন থেকে শুরু একুশ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে তিরিশ নম্বর বিশেষে আসছে যে চিত্রে ত্রিভুজ কয়টা আপনারা স্ক্রিনে চিত্রটা দেখতে পারবেন আপনারা একটু স্ক্রিনে দেখে নেন যে চিত্রটা আপনারা দেখতে পারতেছেন আচ্ছা আমরা এখানে একটু আমাদের মনিটরে ক্লাসটা দেখব বলেন তো এখানে ত্রিভুজ কটা আছে টোটাল চিত্রটা কি ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে ওকে তাহলে এই যে প্রথম চিত্রটাতে এখানে একটা দিন দেখবেন যে এই যে একটা ত্রিভুজ ছিল এই ত্রিভুজটাকে যখন আমরা মাঝখান দিয়ে কাটবো তখন দুই পাশে দুইটা ছোট ছোট ত্রিভুজ তৈরি হবে কিন্তু প্রথমে যে ত্রিভুজটা ছিল ওইটা তো হারাই জানে তাহলে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আপনি একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করলেন এইটার মাঝখানে দাগ দিলেন এই যে দুইটা নতুন ত্রিভুজ তৈরি হলো কিন্তু আগের ত্রিভুজটা তো হারাই যায়নি কারণ কোনো কিছু তো আমরা বাদ দিয়ে নতুন করে তৈরি করি নাই আমরা আগে যেটা ছিল ওইটার উপরে নতুন করে এক্সট্রা কিছু তৈরি করছি তার মানে সবসময় খেয়াল রাখবেন যে আগের ত্রিভুজগুলো কমবে না কখন তার মানে বারবার নতুন নতুন দাগ তৈরি দিবেন নতুন করে বাড়তে থাকবে কিন্তু কোনোটাই কমবে না তাহলে এইখানে আছে কটা ত্রিভুজ তিনটা ত্রিভুজ এখন এই ত্রিভুজটা আর এখানে আছে তিনটা ত্রিভুজ তাহলে খেয়াল করেন তো আমি যদি এই ত্রিভুজটাকে ঘুরায় এইখানে লাগাই দেই ঠিক আছে এইভাবে তাহলে এটা কীরকম হবে বিষয়টা তাহলে আছে এরকম একটা দাগ দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আপনাদের যে জিনিসটা করতে হবে এরকম চিত্র আমরা একটু পরে দেখবো জাস্ট হচ্ছে কি যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে যখন এটা আলাদা করেছিল তখন তিনটা ত্রিভুজ ছিল আর যখন ওইটা আলাদা করেছিল তখন তিনটা 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 ছয়টা এই ছয়টা অ্যাটলিস্ট থাকবে তারপরে বাড়তি কতগুলো হয়েছে সেই ত্রিভুজগুলো আমরা আলাদাভাবে কাউন্ট করবো তো এরকম চিত্র আমি পরে দিব যেটা যে জিনিসটা এখানে বলতে চাচ্ছিলাম যে ত্রিভুজের সংখ্যা কমবে না মানে যেটা দৃশ্যমান তিনটা তিনটা করে ছয়টা দেখা যাচ্ছে এরপরে যদি নতুন কোনো দাগ টেনে আমরা নতুন ত্রিভুজ অঙ্কন করি তাহলে ওটা বাড়বে আগের ত্রিভুজগুলা কখনো হারাই যাবে না আচ্ছা তাহলে আমরা ধাপে ধাপে
তাহলে আমরা তার পরের প্রশ্ন আসি আপনাদের কমেন্টগুলো একটু দেখার চেষ্টা করতেছি এক্সট্রা সাউন্ড আসতেছি হ্যাঁ এখন কি ঠিক আছে কিনা দেখেন আচ্ছা ওকে তাহলে দেখেন যে একটা ত্রিভুজ থেকে আমরা ইজি মিডিয়াম হার্ড এভাবে যাবো তাহলে এখানে যদি আমরা মাঝখানে একটা দাগ দেওয়ার কারণে যদি তিনটা ত্রিভুজ তৈরি হয় তাহলে দেখেন এখানে যদি আমরা দুইটা দাগ দেয় তাহলে কতগুলো ত্রিভুজ তৈরি হবে এক দুই তিন আর সব থেকে বড় একটা চারটা মনে হচ্ছে তাই না না এইটা ভুল ঠিক আছে কেন ভুল তাহলে আমরা একটু প্রসেসিংটা দেখি আবার আমি ভেঙে ভেঙে দেখা দেবো খেয়াল করেন যে আপনি এখানে একটা দুইটা তিনটা আর সব থেকে একটা বড় মিলে চারটা মনে করতেছেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে দেখেন তো যে এইখানে এই মাঝখানের একটা দাগ বাদ দিয়ে এই যে দুইটা ছোট ছোট ত্রিভুজ নিয়ে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না আচ্ছা আবার একটু আগান আগালে আরেকটা এখানে ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না আচ্ছা তার মানে যে চারটা আপনি বলতেছেন এগুলো বাদেও আরও দুইটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে তাহলে এটা সিস্টেমটা কি সিস্টেমটা হচ্ছে এই যে প্রতিটা ত্রিভুজের দাগে একটা করে সংখ্যা বসানো তারপরে এক যোগ দুই যোগ তিন সমান সমান ছয়টা অর্থাৎ সিরিয়ালি নাম্বারগুলোকে যোগ করে দিলে এটা টোটাল ত্রিভুজের সংখ্যা কত হবে এটা বের হয়ে যাবে তাহলে এখানে আপনারা দেখেন তেইশ নম্বর প্রশ্নটা হুম তেইশ নম্বর প্রশ্নটা এটা অ্যান্সার কত হবে বলেন তো তেইশ নম্বর প্রশ্নে এরকম দাগ আছে এখানে দুইটা মাঝখানে আছে তাহলে আমি তিনটা দিই খেয়াল করেন এক দুই তিন তাহলে সিরিয়াল নাম্বার বসে এক দুই তিন চার তাহলে দেখেন এখানে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার সমান সমান চার তিন সাত দুই নয় আর একে দশ দশটা আচ্ছা দশটা তো মুখস্থ হয়ে গেল প্র্যাকটিক্যালি কি দশে এরকম ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে চারটা তারপরে এই দুইটা মিলে একটা পাঁচটা এই দুটা মিলে একটা ছয়টা এই দুটা মিলে একটা সাতটা তাহলে এই সাতটা হলো তা না তারপরে আসি এই তিনটা মিলে একটা আটটা এই তিনটা মিলে একটা নয়টা আর সব থেকে বড় একটা মিলে দশটা তাহলে দেখেন এইভাবে ভেঙে ভেঙে দেখতেও হবে আবার রুলস জানা থাকতে হবে ঠিক আছে এটা গেল পাশাপাশি এখন আসি যদি উপরে নিচে হয় বাইশ নম্বর প্রশ্নটা আপনারা একটু দেখেন বাইশ নম্বর প্রশ্নটা বলা আছে কি মাঝখানে এই যে একটা দাগ দিলে ত্রিভুজ কিন্তু একটা আর একটা দুইটাই হয় এই নিচেটা কিন্তু ত্রিভুজ না তাহলে এখন যদি আমি এখানে আর একটা দাগ দিই তাহলে বিষয়টা কেমন হচ্ছে এখানে টোটাল ত্রিভুজের সংখ্যা কতটা এই দাগ দেওয়ার কারণে উপরে কোনা লাগবে কিন্তু একটা কোন কোন সারা ত্রিভুজ হবে না এখানে কিন্তু ত্রিভুজ হয় নাই তাহলে এখানে আমরা যেটাকে আলাদা করে লিখি তাহলে উপরে ছোট একটা আছে ওইটা একটা ত্রিভুজ আবার তারপরে নিচে আরেকটা আছে ওইটা আরেকটা ত্রিভুজ আর সব থেকে বড় একটা আছে এটা আরেকটা ত্রিভুজ ঠিক আছে তাহলে এখানে টোটাল তিনটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে তাহলে এখন আসি যে এই চিত্র আর আগের বারের যে এই চিত্র এই দুটা যদি আমরা একসঙ্গে লাগাই দেই তাহলে চিত্রটা কেমন হবে দেখেন যে এইখানে একটা দাগ দিলাম তাহলে এখন ত্রিভুজ কতটা হচ্ছে খেয়াল করেন যে এইখানে এই ভূমিটাকে কেন্দ্র করে একটা ত্রিভুজ আবার নিচে একটা দাগ দিলাম আরেকটা ভূমি আরেকটা ত্রিভুজ এইভাবে যতগুলো দাগ দিব তত একটা করে ত্রিভুজ হবে তাহলে আমরা যদি এটাকে ভেঙে ভেঙে লিখতে যাই সময় লাগবে আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি আসি যে এই বেসটাকে ধরে যতগুলা ত্রিভুজ উপরে তৈরি হবে এই একটা দাগ নিচে বাড়ায় দিলে ততগুলো নতুন ত্রিভুজ তৈরি হবে কীরকম বসি বসা হিসাবগুলা এক দুই তিন চার এখানে দুই আর একে তিন 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 ছয় চার দশ অর্থাৎ উপরে এখানে আছে দশটা ত্রিভুজ এখন এই রকম হুবহু নিচে তো দশটা আছে কেন কারণ মনে করেন আপনি এই দাগটা মুছে দিলেন এই দাগটা নাই তাহলে দেখেন তো এই রকম চিত্রই আমরা আগেরটা মানে উপরের যে চিত্রটা ছিল ওইটার কপি পেস্ট হয়েছে না তাহলে এই দশটা দশটা মিলে হচ্ছে বিশটা তাহলে এগুলো লেখার সিস্টেম কি লেখার সিস্টেম হচ্ছে যে এইখানে একটা সরল লেখা দিয়ে এই একটা সরল লেখা আছে আর এইখানে আরেকটা আছে তার মানে দুইটা সরল লেখা আছে তাহলে আপনারা যেটা করবেন সিরিয়াল নাম্বার বসায় হিসাব করবেন দশ আর এই যে যতগুলো সরল লেখা থাকবে ততগুলো সরল লেখা দিয়ে গুণ করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে এখানে এই চিত্রটাতে যেটা কাজ শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে বাইশ নম্বরের প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে তিনটি এরপর আমরা দেখব চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন আচ্ছা চব্বিশ নম্বর প্রশ্নের চিত্র কলা আছে ত্রিভুজ আচ্ছা আপনারা একটু রেসপন্স করবেন আজকের ক্লাসে চব্বিশ নম্বরে হুম তাহলে চব্বিশ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার চব্বিশ নম্বরের ত্রিভুজ কতটা হবে দেখেন চব্বিশ নম্বর চিত্রটা হচ্ছে এইরকম মাঝখান দিয়ে একটা দাগ আর এই পাশে তাহলে এখানে এই এক আর দুই মিলে হচ্ছে এক যোগ দুই সমান সমান তিনটা আর এখানে সরল লেখা আছে একটা দুইটা তাহলে দুইটা সরল লেখার কারণে তিন দুগুণে ছয়টা অর্থাৎ এইখানে ত্রিভুজ আছে টোটাল ছয়টা আচ্ছা আপনারা চিত্রটার সাথে সমন্বয় করে নিতে পারেন ওকে তাহলে এরপর আসি আমরা পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন 
আমাদের বইয়ের মধ্যে দুইশো বাহান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন এই পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের চিত্রটা একটু দেখেন পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন বলতেছে যে এখানে টোটাল এক পাশে আছে পাঁচটা নিচে আসলে পাঁচটা ধাপ আর উপরে আছে তিনটা মানে দেখেন এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ মানে সরল লেখা আছে ছয়টা আর মাঝখানে ত্রিভুজ আছে পাঁচটা মানে এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে আর দাগ দেওয়া আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা সরল লেখা দেওয়া আছে তাহলে আমরা যেটা করব যে এইখানে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত যোগ ফল আছে তিন পাঁচ পনেরো অর্থাৎ এখানে এই সিরিয়ালি দাও ত্রিভুজ আছে পনেরোটা আর প্রতি একটা সরল লেখার জন্য যেহেতু একটা মানে একটা ভূমি বা বেস বা যেটা মনে করেন এটার জন্য যদি একটা হয় তাহলে তিনটার জন্য তিনটা তাহলে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশটা অর্থাৎ এখানে টোটাল ত্রিভুজ আছে পঁয়তাল্লিশটা আপনার এখন কনফিউশন তৈরি হচ্ছে না যে এতটুকু জায়গায় পঁয়তাল্লিশটা ত্রিভুজ কোথায় তাহলে একটা স্যাম্পল একটু দেখা দিই খেয়াল করেন এই যে এখানে একটা ছোট ত্রিভুজ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা কারণ এগুলো সবগুলো তো কোনো হয়েছে তাই না এইখানে পাঁচটা আছে এখন আসি এই দুইটা মিলে একটা এই দুটা মিলে একটা এই দুটা মিলে একটা এই দুটা মিলে একটা আবার আসি এখানে তিনটা মিলে একটা এই পরের তিনটা মিলে আর একটা তারপরে তিনটা মিলে আর একটা ওইভাবে আবার নিচেও আসে এইভাবে নিচেও আসে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু পঁয়তাল্লিশটাই হবে আচ্ছা ওকে তাহলে আমরা নেক্সটে আসি যে এইখানে আমাদের যত সূত্রভাবে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা আছে এইভাবে না থেকে যদি একটু কম বেশি করে থাকে কিভাবে ধরো সে চিত্র ওইটাই কিন্তু এইখানে দেখেন যে ওই পাশে দাগ দেওয়া আছে তিনটাতে আর এইখানে দাগ দেওয়া আছে দুইটাতে এইভাবে তাহলে এখন ত্রিভুজের সংখ্যা কতটা হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনাদের একটু ব্যতিক্রম আমাদের হ্যাঁ সেটার মধ্যে বইয়ের মধ্যে দুইশো তেপান্ন নম্বর পৃষ্ঠা আছে তাহলে এরকম যদি পূর্ণাঙ্গ না থাকে তাহলে বিষয়টা কেমন হবে ঠিক আছে আচ্ছা তখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে মনে করেন এই দাগগুলা দেওয়া নাই তাহলে এখানে নর্মালি কি আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এখানে তো পনেরোটা ত্রিভুজ আছেই এই সরল লেখাগুলোর জন্য আর এই যে এখানে দাগ দেওয়ার কারণে কি হয়েছে দাগ দেওয়ার কারণে এখানে এক এবং দুই দুই লেখা যাচ্ছে আর লেখা যাচ্ছে না আর এইখানে দাগটা দেওয়ার কারণে এক দুই তিন তাহলে এইখানে এই তিনটাতে মিলে হচ্ছে এক যোগ দুই যোগ তিন সমান সমান ছয়টি আর এইখানে আছে এক যোগ দুই সমান সমান তিনটি তাহলে এই ছয়টি এই তিনটি আর এই পনেরোটি এগুলো যোগ করলেই তো টোটাল ত্রিভুজের সংখ্যা চলে আসতেছে চব্বিশটি অর্থাৎ এইখানে টোটাল ত্রিভুজ আছে চব্বিশটি এটা আমাদের দুইশো তেপান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় প্রশ্নটা দেওয়া আছে তাহলে এখানে কি বুঝলাম যে ফুল দাগ দেওয়া না থাকলে যতটা দেওয়া থাকবে ততটা নিয়ে হিসাব করতে হবে তাহলে আপনারা ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখেন ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখেন আপনাদের কমেন্টগুলো একটু দেখতে পাচ্ছি ছাব্বিশ নম্বরে অ্যান্সার কত পাশের চিত্রে মোট ত্রিভুজ আছে কতটা দেখেন এখানে কিন্তু দাগগুলা বেশ কয়েকটা দাগ দেওয়া আছে ওকে তাহলে এখানে দাগগুলাকে আপনি আপনারা সবাই সুন্দরভাবে মোবাইলে কি বুঝতে পারতেছেন আমরা তো আসলে কম্পিউটারে দেখতেছি ঠিক আছে সাউন্ড হচ্ছে কোথায় সাউন্ড হচ্ছে আমাদের তো সাউন্ডটা একটু কমে দিতে হবে নাকি হ্যাঁ তাহলে এটা দেখেন এবিসি নামে তিনটা দাগ দেওয়া আছে এখানে দেখেন এবার চিত্রটাতে টোটাল নিচে আছে পাঁচটা তাই না তাহলে আগে টোটাল একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করে নিলাম ঠিক আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এখানে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ এখন দাগগুলো কিভাবে দেওয়া আছে প্রথমে এখানে দেওয়া আছে দুইটা ভাব পর্যন্ত তারপরে মাঝখানে তিনটাতে একটা দেওয়া আছে তারপরে উপরের দেওয়া আছে চারটাতে মিলে তাহলে এইখানে হচ্ছে নিচে টোটাল সবগুলো মিলে নিলে হচ্ছে পনেরোটা এইখানে দুইটা দাগের কারণে হচ্ছে এক আর দুই মিলে তিনটা এখানে তিনটা দাগ দেওয়া আছে তাই না তাহলে এই তিনটা দাগ মিলে এক দুই তিন 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 হচ্ছে ছয়টা আর এইখানে চারটা দেওয়া আছে চারটা মানে হচ্ছে দশটা তাহলে এগুলো সবগুলাই যোগ করলে আমাদের অ্যান্সার বাইরে হবে তাহলে দেখেন এই যে এখানে হচ্ছে পনেরোটা এইখানে দশ আর ছয় ষোলোটা পনেরো ষোলো আর তিন 
चित्रगुलर त्रिभुज पूर्ण सरल लेखा देव नहीं कटाते थको से कटाते नम्बरिंग हिसाब करते हैं आशा करी सबा धरते ओके भिन्न चित्रे आसब सत्ाश नम्बर आशा करी सरल लेखार माध्यम मैं एक त्रिभुज मजखने केटे केटे हिसाब कर ले हिसाब गा पारे एबंधी बेर टाइप टू ते दुश तेपान्न नम्बर पृष्ठा सत्ाश नम्बर प्रश्न सत्ाश नम्बर प्रश्न एक अने सठी अन्सार दीते हैं सूत्र सूत्र हे कि सूत्र टू गुण जो सरल लेखा कौन गुला के सेट कर तुई अर्थात सूत्र सूत्र टू और परवर्ती जतगुल मैं बेपारे दुईटा दुई आसल कथा थे एक कोई डिभाइडर दिए भाग कर शेष बाहू पर्त मैं बाहू मिलाई देव है ख्याल कर टोटल बड़ त्रिभुज मिले हमारे बोझा देख ख्याल कर त्रिभुज गुण कर दी जाम प्रश्न आठाश नम्बर प्रश्न देखें आठाश नम्बर प्रश्न देखने खूब सहजे बुझे चौत्रिसम विशेष परीक्षा आ चित्र मोट कत त्रिभुज आगे बार देख लाइटा सरल लेखा कोर्स कर तीन सरल लेखा कोर्स कर त्रिभुज मोटे त्रिभुज नाम देफ मध्यमा दी बेटार 
বোঝার জন্য ঠিক আছে তবে কেউ যদি ক্লাসিফিকেশন দেখতে চান আমাদের বই থেকে দেখে নিতে পারেন দুইশো চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় সুন্দরভাবে বিস্তারিত দেওয়া আছে ঠিক আছে ওকে আমরা নেক্সটে মুভ করি উনত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন আচ্ছা সবাইকে ধরতে পারছেন এই প্রশ্নের ব্যাখ্যাটা হ্যাঁ ওকে উনত্রিশ নম্বর প্রশ্নে আসেন উনত্রিশ নম্বর প্রশ্নে কি বলতেছে দেখেন যে এখানে বলতেছে যে নিচের চিত্রে কতটি ত্রিভুজ আছে ঠিক আছে না আচ্ছা এই চিত্রটা আপনার আগের সাতাশ নম্বর চিত্রের সাথে মিল ছিল যার শুধু মাঝখানে একটা সরল লেখা তৈরি করা হয়েছে এই মাঝখানে সরল লেখা তৈরি করার কারণে কি হবে সে বিষয়টা একটু দেখা দিই দেখেন এই যে এটা তো আমরা একটু আগে দেখছিলাম যে এটা আটটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছিল ঠিক আছে না আচ্ছা কিরকম সাতাশ নম্বর প্রশ্ন যেটা দেখলাম যে এই এই সরলেখার জন্য একটা সূত্র একটু গুণন এই সরলেখার জন্য একটা এই সরলেখার জন্য একটা ঠিক আছে তাহলে মানে দুইটা দুই গুণ হবে ঠিক আছে তাহলে দুই দুগুণা চার চার দুগুণা হচ্ছে আটটি এই পর্যন্ত হলে এখন আসি আমরা যদি এইখানে একটা সরলেখার টান দিই তাহলে কি কি ইফেক্ট ফেলতেছে সেই জিনিসটা আমরা দেখব এই সরলেখাটা টান দেওয়ার কারণে এই উপরে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এইটা তারপর এই নিচে এইটা একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে আবার দেখেন এই যে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত আর একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে আবার এই একইভাবে এই পর্যন্ত আর একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে অর্থাৎ নতুন করে চারটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এখন অনেকে মনে করতে পারেন এইটা একটা নতুন তৈরি হয়েছে কিন্তু এটা তো ত্রিভুজ না এটা তো ত্রিভুজ হয় নাই চতুর্ভুজ এটা তাহলে এই আটটার সাথে আরো চারটা যোগ হলে হয়ে যাচ্ছে বারোটি তাহলে এই চিত্রের টোটাল ত্রিভুজ সংখ্যা হচ্ছে বারোটি তাহলে আপনারা কিছুটা সূত্র আর কিছুটা বুঝে বুঝে লিখতে হবে অনেকেই আছেন যারা হচ্ছে এমন কিছু জাদু জানতে চান যে যে কোনো চিত্রে যেন এটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করলে হয় এইখানে অত টেকনিক খাটে না কারণ হচ্ছে কি চিত্রটাকে একটু ভেজিয়েশন ধরেন এই চিত্র যদি এইভাবে সোজা না দিতাম দিয়ে যদি এইখানে দিতাম ঠিক আছে তাহলে কিন্তু হিসাব আলাদা হয়ে যায় তাহলে দেখেন মানে সরল লেখাটাকে একটু চেঞ্জ করে দিলে তো সূত্র তখন খাটবে না এই জন্য যতটুকু পর্যন্ত সূত্র ইউজ করা যায় ততটুকু পর্যন্ত সূত্র আর বাকিটা হচ্ছে বুঝে বুঝে লিখতে হবে ঠিক আছে এই জন্য আসলে বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে আপনার চোখ তখন কাজ করবে এখন অনেকে আসলে সময় দেন না তখন তো আপনার চোখ কাজ করে না চোখ কাজ না করার কারণে কি হয় যেখানে ত্রিভুজ নাই ওইখানে ত্রিভুজ ত্রিভুজ মনে হয় আর যেখানে ত্রিভুজ আছে ওইখানে খুঁজে পান না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আরও আসি আমরা সামনে তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু চিত্রগুলোর ব্যাখ্যাগুলো সুন্দরভাবে দেওয়া আছে যে নতুন নতুন ত্রিভুজ কোথায় তৈরি হচ্ছে এরপর আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট চিত্র দেখব আর একটা বিষয় বলি এই চিত্রগুলো কিন্তু মানে কমন কিছু চিত্রই বারবার পরীক্ষা আসে বিষয়টা এরকম না যে কোথা থেকে যদি বানাই দেয় আমি কি করব অত টেনশন করার কিছু নাই তিরিশ নম্বর চিত্রটা আপনারা দেখেন এটা দুইশো চুয়ান্ন নম্বর পৃষ্ঠা আমাদের কারোস মেন্টাল অ্যাবিলিটি বই আছে ঠিক আছে আচ্ছা বলছে পাশের চিত্রে মোট কত কয়েকটি ত্রিভুজ আছে এটা পঁয়ত্রিশতম বিসিএস এর প্রিলি এবং বত্রিশতম বিসিএস এর লিখিত মানসিক দক্ষতায় আসছিল এবং এই চিত্রটা খুব কমন একটা চিত্র বিসিএস এর বাদেও অনেকগুলো পরীক্ষায় প্রায় সময় আসে ঠিক আছে ওকে নিঞ্জামণি আপনার তো বারোটা আমি দেখাই দিলাম ঠিক আছে সাতাশ নম্বর আর উনত্রিশ নম্বর ব্যাখ্যাটা সমন্বয় করে পড়বেন ঠিক আছে আচ্ছা আমাকে সব দেওয়া আছে কোনোটা সমস্যা হলে আমাকে বলি আমি তাহলে আট করে দেবো বুঝছেন আচ্ছা তিরিশ নম্বর তাহলে তিরিশ নম্বর হচ্ছে কি পঁয়ত্রিশ নম্বর বিশেষ আসছে আচ্ছা এটা দেখেন আমরা নর্মালি হিসাবটা আগে করি তারপরে আপনারা আমার টেকনিকটা কীভাবে এখানে অ্যাপ্লাই করবেন সেটাও দেখা দিব এই যে আচ্ছা বলছে এখানে ত্রিভুজ আছে কতটি আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি তো যে এই সরল লেখা দুটা টান দেওয়ার আগ পর্যন্ত কী অবস্থা ছিল একটা আর একটা দুইটার টোটালটা মিলে একটা তিনটা দেখেন কোনোটা যেন রিপিট না হয় তিনটা হয়ে গেছে কিন্তু এরপর আসি এই সরল লেখাটা টান দেওয়ার কারণে কী হলো এই পাশে একটা এই পাশে একটা তাহলে দুইটা এখন আপনার অনেকের মনে হইতে পারে যে এই দুইটা মিলে তো আবার একটা কিন্তু ওই দুটা মিলে যে এটা একটা হয় ওটা তো এই তিনের মধ্যে আসে তাহলে এখানে ছোট ছোট দুইটা তৈরি হয়েছে তাহলে এই পাশে সরল লেখা টানার কারণে আবার দুইটা তৈরি হবে কিন্তু এই দুটা সরল লেখা মিলে একটা নতুন ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এই নতুন ত্রিভুজগুলো কিন্তু হিসাবে আনতে হবে তাহলে টোটাল হচ্ছে কতটা টোটাল হচ্ছে আটটি আচ্ছা এই জিনিসটাকে আপনারা এইভাবে চিন্তা করতে পারতেন মনে করেন এই ত্রিভুজটাকে আমরা মাঝখান দিয়ে কেটে নিব কেটে নিলে কীরকম হবে দেখতে এই যে এরকম এরকম ঠিক আছে আচ্ছা এখন এইখানে একটা ত্রিভুজ এখানে ধরুন তো এখানে সূত্র পরে করেন তো এক আর দুই দুই আর একে মিলে তিন অর্থাৎ এখানে ত্রিভুজ আছে তিনটা এখানেও এক দুই এখানেও ত্রিভুজ আছে তিনটা সিরিয়াসলি খেয়াল করেন আমরা শুরুতে যেগুলো দেখছিলাম যে ত্রিভুজের মাঝখানে যদি আমরা সরল লেখা দিয়া কেটে নতুন ত্রিভুজ তৈরি করি তাহলে আমাদের এগুলোতে
कमन आसबुआ शुभकामनाटी প্রয়োজন আপনাদের সার্ভিস প্রয়োজন দুইটার জন্য সমন্বয় হয় ওকে তাহলে আসলে আমরা একত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখবো চিত্রটা দেখেন আপনারা একটু উপরে এখানে একটা টেকনিক দেখবো সেই টেকনিকটা কিরকম আছে একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজে এইটা একটা কর্ণ বরাবর গেছে এটা আর একটা কর্ণ বরাবর আসছে আর এইখানে এসে এই যে এইখানে লেগে গেছে তাহলে এখন বলতেছে এই এই অংশটা বাদে বাকি যে অংশটা এটা কিন্তু আমরা আগে শিখছিলাম কিরকম শিখছিলাম দুই গুণন দুই গুণন দুই এটা হচ্ছে সূত্রের দুই আর এটা হচ্ছে দুইটা সরল লেখা কোন থেকে বাহু পর্যন্ত সেট করে গেছে তাহলে এই পর্যন্ত হচ্ছে আটটি ঠিক আছে না আচ্ছা এখন যখন আমরা এই যে দেখেন অর্ধ বাহু থেকে এই কোন পর্যন্ত এইখানে অর্ধেক পর্যন্ত দেবো ঠিক আছে এটা কিন্তু ফুল পর্যন্ত যাচ্ছে না অর্ধেক পর্যন্ত আসতেছে অর্ধেক পর্যন্ত আসলে যে টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই টেকনিকটা হচ্ছে যে এইখানে দুই যোগ করে দিতে হবে অর্থাৎ ফুল গেলে দুই গুণ আর অর্ধেক পর্যন্ত আসলে দুই যোগ তাহলে কি হচ্ছে এই কথাগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে আমাদের এখানে ব্যাখ্যা করে দেওয়া আছে ধাপে ধাপে আলোচনাগুলো করে দেওয়া আছে এবং প্রতিটা আর আবার চিত্রগুলো ত্রিভুজগুলো কোথা থেকে কোথা থেকে যাচ্ছে সেই চিত্রগুলো ভেঙে ভেঙে দেখানো আছে আচ্ছা তাহলে একত্রিশ নম্বরের অ্যান্সারটা কি হবে দেখেন আচ্ছা অথবা আমরা একটু ভাবি যে এই পর্যন্ত যেহেতু আমি কনফিডেন্সের সাথে সূত্র প্রয়োগ করে এবং বারবার অ্যাপ্লাই করে দেখছি যে আটটা ত্রিভুজ হয় তাহলে এই সরল লেখাটা তো নতুন করে আসলো এখানে তাহলে আপনারা দেখবেন যে আমরা যে ত্রিভুজের চিত্রগুলো শিখতেছি সাপোজ এই চিত্রগুলো পরীক্ষা আসলো না কিন্তু এটা এটার কাছাকাছি আসলো একটা নতুন রেখা বাড়াই দিচ্ছে তো আপনার যেটা করবেন আপনার যেটা পরিচিত আছে ওটা পরিচিত সিস্টেমে করবেন আর নতুন সরল লেখাটা দেওয়ার কারণে নতুন নতুন কয়টা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে সেগুলো আলাদা করে কাউন্ট করবেন তাহলে কিরকম যে এইখানে আমরা দেখতেছি যে এই চিত্রটা তো আমার পরিচিত এটার অ্যান্সার আট আমি জানি বা হিসাব করে বাড়ি করতেছি আট কিন্তু এইখানে সরল লেখাটা দেওয়ার কারণে আমি আমার সিস্টেম খুঁজে পাচ্ছি না তো তখন আর সিস্টেমের দরকার নেই তখন সিস্টেমের বাইরে যা চিন্তা করেন যে আমরা এইখানে যদি আমরা সরল লেখা দিই তাহলে এই রেখাটা আমাদের নতুন কটা ত্রিভুজ দিতেছে তাহলে এই যে দেখেন এখানে একটা ত্রিভুজ দিছে আর এখানে একটা ত্রিভুজ এখন এই সরল লেখাটার কারণে এরকম আরো অনেকগুলো হিসাব তৈরি হয়েছে কিন্তু এগুলো তো ত্রিভুজ না তাহলে এই ত্রিভুজ হচ্ছে নতুন করে এইটা আর এটা তার মানে দুইটা নতুন ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে তাহলে এখান থেকে যোগ হবে দুই তাহলে আটের সঙ্গে দুই যোগ করলে হচ্ছে দশটি ঠিক আছে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে দশটি ত্রিভুজ তাহলে এছাড়া কিন্তু আর নতুন কোনো পরিবর্তন এখানে আর দেখা যাচ্ছে না ওকে তাহলে আমরা নেক্সট আসি তারপরে চিত্রটা দেখেন এটা বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এটা আসছে হাউ মেনি ট্রাইঙ্গেলস আর দেয়ার ইন দ্য ফিগার বিলো এটা ব্যাংক এক্সামে আসছিল দুই হাজার সালে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমরা একটা নতুন জিনিস দেখবো তাহলে এখানে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেই রুলসটা একটু বলি যে এই যে যোগ দুই দিলাম অ্যান্ড কখন যোগ দুই তখনই যোগ দুই যখন একটা বড় ত্রিভুজ আসছে এই ত্রিভুজটা কিন্তু বিভিন্ন স্টাইলে ক্লাসিফাইড হয় ধরেন আছে যে ফুল যখন এটা থেকে এটা যায় এটা থেকে এটা যায় এটা যখন এটা যায় তখন তো আমরা এরকম একটা চিত্র দেখছিলাম যে চারটা দুই গুণ হবে কেন চারটা দুই একটা সূত্রের দুই আর তিনটা আলাদা সরল লেখার জন্য তিনটা দুই কখন যখন কোন থেকে বাহু বরাবর শেষ মাথা পর্যন্ত চলে যাবে কিন্তু যদি এই কোন থেকে শেষ পর্যন্ত না যে এই পর্যন্ত যায় খেয়াল করেন যে এটা পূর্ণ গেল এটা পূর্ণ গেল আর এটা বাহু থেকে কোন পর্যন্ত হাফ গেল এই হাফ যদি যায় তাহলে সূত্রের দুই দুইটা ফুল সরল লেখার জন্য দুই আর এই হাফ সরল লেখা হাফ সরল লেখাটা কোনটা এই বাহু থেকে কোন পর্যন্ত তাহলে এইটার জন্য একটা দুই যোগ হবে এই পুরোটা হিসাব করে এটার সঙ্গে দুই যোগ করে অ্যান্সার হচ্ছে দশ কিন্তু বত্রিশ নম্বরে এইখানে আমরা দেখতেছি যে চিত্রটা হচ্ছে কি উপরের দিকে একটা সরল লেখা তাহলে উপরের দিকে যে সরল লেখাটা সেই উপরের দিকে সরল লেখাটা হিসাবটা একটু ভিন্ন হবে কিরকম ভিন্ন হবে সেটা আমি আপনাদের দেখা দিতেছি যে কেন ভিন্ন হচ্ছে তাহলে এই চিত্রটায় এইখানে সরল লেখাটা এইখানে না দিয়ে এইখানে দিল এতটুকু ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু দিলে একটু মনে করেন তো যে আপনাদের নর্মালি এটা সূত্র কী ছিল সূত্রের দুই এই দুইটা পূর্ণ রেখার জন্য দুই দুইটা দুই 
কিন্তু এটা তো পূর্ণ না যদি পূর্ণ হইতো তাহলে আমরা আটটা দুই গুণ করতাম যেহেতু পূর্ণ হচ্ছে না তাহলে আমরা দুই গুণ করতে পারতেছি না কিন্তু এই সরল লেখাটার জন্য তো নতুন কিছু তরিবুজ তৈরি হয়েছে আসলে নতুন তেই ত্রিভুজগুলা কি কি একটু খেয়াল করেন যে এই সরল লেখাটা যখন ছিল না তখন এখানে কোনো ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে না এই এই সরল লেখাটার সমন্বয় করে কোনো ত্রিভুজ হয়েছে না কিন্তু এইটা দেওয়ার কারণে এইখানে একটা দুইটা আর এই যে এই পাশ থেকে এইটা দুইটা মিলে তিনটা আর এই পাশেও একইভাবে চারটা অর্থাৎ নতুন করে চারটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এভাবে বলতে পারেন অথবা এটাকে আপনার রুলস হিসেবে নিতে পারেন যে কোন থেকে যখন সরল লেখা আসবে তখন এই যে অন্য সরল লেখাগুলো যেখানে ক্রোজ করছে এই পর্যন্ত আসলে নতুন করে চারটা ত্রিভুজ তৈরি হবে তার মানে যখন বাহু থেকে যাচ্ছে তখন ত্রিভুজ নতুন তৈরি করতেছে দুইটা আর যখন কোন থেকে আসতেছে তখন ত্রিভুজ তৈরি করতেছে তিনটা এই সরি চারটা তাহলে এখানে হচ্ছে আটটা আর চারটা মিলে হচ্ছে বারোটা যেভাবে আপনি যান আপনাকে কিন্তু বুঝ বুঝে বুঝে করতে হবে তো আমরা আপনাদের এই আমাদের বইয়ে যেটা করছি কোনো কিছুই এগুলো কিন্তু প্রতিটাই আমি এভাবে করে দিতে পারতাম এ বি সি ডি অথবা এক দুই তিন চার এ বি সি মিলে একটা ত্রিভুজ ডি এফ মিলে একটা ত্রিভুজ তো এগুলো যখন আমি সমাধান দেখাই দিব আপনি শুধু সমাধানটা দেখে ইমপ্রেস হয়ে যাবেন যে এ বি সি ডি দ্বারা সপ্ত পারতেছে কিন্তু আপনাকে যখন আলাদা একটা নতুন চিত্র দিব আপনি যখন কৌশল বুঝবেন না যখন চিত্রগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না তখন কিন্তু আপনার কাছে জটিল হয়ে যাবে আপনি নিজেই হজবরণ করে ফেলবেন তো এই জন্য আমরা চাচ্ছি কি কৌশল এবং খুঁজে বার করার দুইটার সমন্বয় করে একটা বেস্ট আউটপুট ঠিক আছে ওকে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে বারো টি নেক্সট আসি আমরা যে এখানে এখন আমরা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন চিত্র যোগ করে দেবো তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন দেখেন তাহলে এখানে একটা স্টাইল দেখলাম কি সেই স্টাইল হচ্ছে কোন থেকে আসার কারণে নতুন করে চারটা ত্রিভুজ যোগ হলো ঠিক আছে ওকে তাহলে এই এই কোনটা তো এই যে উপর থেকে আসলো না এই কোনটা উপর থেকে আসলো না এই কোনটাকে আরো অনেকভাবে সাজানো যায় সে সাজানোর মধ্যে এবার একটা হচ্ছে যে সাপোজ এই যে এই ত্রিভুজটা আছে না এটা বাদ দিলাম মানে ওই আগে যে চিত্রটা ছিল আচ্ছা আগের চিত্রটা থাক এই চিত্রটাকে আরও অনেক স্টাইলে শো করা যায় কীরকম শোটা দেখেন মানে বিবাহ ত্রিভুজের উপর দিলে তো প্রশ্নগুলো এইভাবে ঘুরাবে তাই না তার সে এইভাবে আমরা এটা একটা পূর্ণাঙ্গ সরল লেখা নিছি এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ সরল লেখা নিছি এই যে দেখেন এই চিত্রটার সাথে একটু ভাবেন যে এখানে তিনটা পূর্ণাঙ্গ সরল লেখা আছে এই তিনটা পূর্ণাঙ্গ সরল লেখাকে আমরা তিনটা না দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা ধরেন আছে এইটা মুছে দিতে পারি তাহলে এইটা হাফ এই যে চিত্রটা আপনারা দেখতেছেন আপনার দেখতে উল্টাপাল্টা মনে হচ্ছে কিন্তু খেয়াল করেন তো এই চিত্রটা কিন্তু আমরা সমাধান করছিলাম কখন এই যে দেখেন যে এইভাবে যে চিত্রটা ছিল এই চিত্রটা এই চিত্রটা হুবু কপি পেস্ট খেয়াল করেন আপনি এই জিনিসটাকে ঘুরাই নিয়ে আসে এখানে বসান তাহলে দেখেন এই সরল লেখা দুইটা আর নিচে তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একই চিত্র একটু অন্যভাবে আট করলে আপনার কাছে ভিন্ন মনে হইতে পারে তাহলে আপনাকে খুঁজে বাড়ি করতে হবে কীরকম এই চিত্রটাকে আমি এই ধরনের সে উপর থেকে উপর এই কোনাটাকে একটা নিয়ে আসে মধ্যবিন্দুতে দিলাম আর এই কোনাটাকে নিয়ে আসে মধ্যবিন্দুতে দিলাম তাহলে এই চিত্রটা হলো কি এই যে উপরে হাফ সরল লেখাটা না দিলে এটা দেখতে যেমন ওইটাও কিন্তু একই জিনিস যার শুধু এটা নিচ থেকে দেখতেছি আর এটা নিচ থেকে দেখতেছি দেখে এরকম মনে হচ্ছে খেয়াল করেন তো এই চিত্রটাকে যদি আমি ঘুরায় নিয়ে সোজা করে দিই তাহলে ওইটা চিত্রটা সিদ্ধের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না তাহলে এই সমস্যাগুলো ফেস করতে পারেন যে একটা চিত্র আপনি এমনভাবে করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ওটাকে উল্টা পাশে দিলাম ধারণা আছে দেখেন এই যে এই চিত্রটা আমি এইভাবে দিলাম ব্যতিক্রম মনে হইতে পারে না কিন্তু এটা সোজা চিত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে যেটা উল্টায় দেওয়া হয়েছে তো অনেক সময় কনফিউশনে পড়ে যাইতে পারেন একটু মাথা খাটাবেন হ্যাঁ ওকে তাহলে এখানে এইটা যদি হাঁপ দেওয়া ছিল এটা মানে যা আমি যদি এখন এই যে আপনাদের যে চিত্রটা বর্তমানে দেখানো হচ্ছে এই চিত্রটাও এক তাহলে খেয়াল করেন তো এই চিত্র আর এই চিত্র হবো এক কি না আমাকে বলেন উপরে যে থাকতে হবে বিষয়টা এরকম না তাহলে এই দুটো চিত্র যেহেতু একই তাহলে আগের বার একটা অ্যান্সার যদি বারো হয় এবারটার অ্যান্সার বারোই হবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে নেক্সট আসি আমরা এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের বইয়ে সুন্দরভাবে বলা আছে আচ্ছা এখন সব থেকে ক্রিটিক্যাল যে চিত্রটা বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রায় সময় আসে সেই চিত্রটা আমরা সুন্দর করে সমাধান করে দিব চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন সবাই কি বুঝতে পারতেছেন নাকি হ্যাঁ এই একই স্যার ওকে চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এই চিত্রটাকে আপনাদের পরিচিত মনে হচ্ছে এই চিত্রটা আমাদের কাছে কঠিন লাগে না আমরা করে দেবো তারপরে কঠিন লাগবে না আচ্ছা কিরকম চৌত্রিশ নম্বরটা করার আগে আমরা একটু সামনে দিক থেকে একটু হিসাব করা
শেষলিক নাম্বার প্রশ্নটা দেখেন এই শেষলিক নাম্বার প্রশ্নটা আমরা শিখলে বাকিগুলো আমরা খুব সহজে পেরে যাব ঠিক আছে ওকে কীরকম বিষয়টা দেখেন যে এই যে এইভাবে একটা চিত্র দেখেন শেষলিক নাম্বারে আছে যে এইখানে টোটাল ত্রিভুজ আছে কয়টা খেয়াল করেন যে এখানে আমরা যদি লিখে লিখে গণি গণি করি হিসাব করি এক দুই তিন চার চারটা আছে ছোট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কি এই যে এই সরল লেখার কারণে তৈরি হচ্ছে কতটা এই পাশে দুইটা আবার মানে এই পাশে একটা এই পাশে একটা তাহলে এই যে দেখেন সরল লেখা যদি মাঝখান থেকে ক্লোজ করে যায় তাহলে দুই পাশে দুইটা আর এই সরল লেখাটার জন্য দুই পাশে দুইটা তাহলে ছোট ছোট আছে চারটা আর সবগুলা মিলে হচ্ছে মাঝারি হচ্ছে দুইটা দুইটা করে চারটা তার মানে চার যোগ দুই যোগ দুই সমান সমান আট এখানে কিন্তু পুরাটাই মিলে কোনো ত্রিভুজ না পুরাটাই মিলে তো একটা আয়ত ক্ষেত্র ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে এখানে হচ্ছে আটটা ত্রিভুজ এখন এটা টেকনিকটা কি টেকনিকটা হচ্ছে এইভাবে নাম্বারিং করে যারা সব থেকে বড় নাম্বার ওইটার সাথে দুই গুণ করে দিতে হয় দুই গুণ করে দিলে টোটাল ত্রিভুজের সংখ্যা বাইর হয় স্টাইলটা বুঝতেছেন আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে শেষলিক নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার কত শেষলিক নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে গ আটটি তাহলে এই ত্রিভুজে এইখানে চিত্রটা টোটাল ত্রিভুজ আছে কতটা আটটি তাহলে খেয়াল করেন এখানে যদি আমরা এইভাবে না দিয়ে এইভাবে দেই মানে এই চিত্রটা থাকলো ঠিক আছে এখানে একটা দাগ দিয়ে দিলাম এখন দেখেন কি হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে ছয় হলো না তাহলে এবার ত্রিভুজ আছে ছয় দুগুনা বারোটি ক্যালকুলেশন করলে বারোটি আসবে বেশি সংখ্যা যখন আসে তখন আর পার্ট বাই পার্ট বাই করার দরকার নেই তাহলে এখানে যদি আবার এইখানে একটা দাগ দিয়ে দিতাম তাহলে অনেকগুলো হয়ে যাচ্ছে না তখন দেখেন এক দুই এভাবে দাগ দিয়ে দিলে হবে টোটাল আটটি আর আট দুগুনা তখন হবে ষোলোটি তার মানে এই রকম ত্রিভুজগুলাতে সিরিয়াল নাম্বার একটার পর একটা বসাইতে হয় বসানোর পরে দুই দিয়ে শেষ শেষ সিরিয়াল দুই দিয়ে গুণ করলে হয়ে যাবে কেন এমন হচ্ছে লজিকটা কি লজিকটা হচ্ছে দেখেন এই যে এই দাগটা দেওয়ার কারণে এইখানে হচ্ছে কি দেখেন এই পুরাটাই এইখানে এই কোন বরাবর যাওয়ার কারণে পুরা কোনগুলাকে আবার দুইটা করে ত্রিভুজ বানাচ্ছে অর্থাৎ আমি যদি একটা চতুর্ভুজের এই যে কোন বরাবর একটা দাগ দিই তাহলে এই দুই পাশে দুইটা নতুন ত্রিভুজ তৈরি করতেছে আবার এই যে এই দাগটা দেখতেছেন এই দাগটা দেই তাহলে এও কিন্তু নতুন দুই পাশে দুইটা ত্রিভুজ তৈরি করতেছে আচ্ছা এখন খেয়াল করেন এই যে এখানে একটা দাগ দেই তাহলে এই দুই পাশে দুইটা নতুন ত্রিভুজ তৈরি করতেছে এখন মনে করতে পারেন এই দুইটা মিলে তো একটা এই দুইটা মিলে যে একটা ওটা তো এই সরল লেখার ভিতরে চলে গেছে এই যে এই সরল লেখার ভিতরে চলে গেছে না আচ্ছা আবার এই পাশে দাগ দেই তাহলে এই দুইটা মিলে একটা অর্থাৎ প্রতিটা সরল লেখায় বিপরীত পাশে দুইটা করে ত্রিভুজ ছোট ছোট ত্রিভুজ তৈরি করতেছে এখন এটা বাদেও কিন্তু আরো ত্রিভুজ আছে বাট ওইটা তো অন্যখানে আগে হিসাব হয়ে গেছে তাই না তাহলে এই একটা সরল লেখা যদি বিপরীত পাশে দুইটা করে সর ত্রিভুজ তৈরি করে তাহলে এই জন্যই কিন্তু প্রতিবারে দুই দ্বারা গুণ হচ্ছে কিন্তু খেয়াল করেন আপনি যদি এখানে না দিয়ে যদি এখানে টান দেন তাহলে হবে তাহলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে আচ্ছা আবার দেখেন এই যে এটা যদি কোন বরাবর কোনে নিয়ে আসে না ঠেকায় আপনি যদি কোনে ঠেকা না ঠেকায় এখানে ঠেকালেন তাহলে ধরো সে ত্রিভুজ এক দুই তিন হইলো কিন্তু এটা তো ত্রিভুজ হয় তো এইরকম বেখাপা টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আসবে না সাধারণত মিলাই মিলাই আসে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন ওই যে আপনাদের যে প্রশ্নটা কঠিন লাগে ওটাতে যাবো এখন আসেন কত নম্বর চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্নে এখানে বলা আছে যে ত্রিভুজের সংখ্যা কতটি এটা পঁয়ত্রিশতম এবং তেত্রিশতমতে লিখিত এবং পীড়িতেও আসছে ঠিক আছে আচ্ছা কীরকম দেখেন পঁয়ত্রিশতম প্রিলি আর তেত্রিশতম লিখিত মানসিক দক্ষতা অর্থাৎ লিখিত বিগত সালে প্রশ্নগুলো কিন্তু সমাধান করতে হবে কারণ ওইগুলো থেকে অনেক সময় কপি পেস্ট কমন আসে আমাদের বইয়ে কিন্তু চল্লিশতম বিশেষ পর্যন্ত রিটার্নের প্রশ্নগুলো সব ব্যাখ্যা সহ সমাধান দেওয়া আছে আপনারা বিগত সালে প্রশ্নগুলো পড়ে নেবেন যাদের কাছে বই আছে কারণ বিগত সালে প্রশ্ন থেকে হুবু কমন আসে তাহলে এখানে যে ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে এটা আমরা দেখি একটু এটা ভেঙে ঝুঁকে দেখাই দেবো আপনাদের ঠিক আছে না অনেকে মুখস্থ করে না মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই তাহলে এই যে এইভাবে আছে তারপরে এখানে হ্যাঁ মাঝখানে দাগ তারপরে দাগ তারপরে এখানে একটা দাগ তারপরে এই যে এই এভাবে আসে টোটাল আচ্ছা এখন আসি যে এটাকে আপনি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে এখন আপনি যদি একটা একটা করে হিসাব করতে চান অথবা চিত্র আট করে একটা একটা করে দাগ দেন তাহলেও হবে কিন্তু সব থেকে সহজ কোনটা সব থেকে সহজের জন্য আমি দেখেন যে এইখানে একটা খেয়াল করেন তো এই যে এখানে একটা চতুর্ভুজ আছে না আবার এইখানে একটা চতুর্ভুজ আছে না আচ্ছা এই চতুর্ভুজ দুটাকে আমরা আলাদা করি আলাদা করে কিনলে কীরকম হবে দেখতে দেখেন এই যে এরকম মানে এই চতুর্ভুজটাকে এইখানে লিখলাম আর এই চতুর্ভুজটাকে
এই দুইটা জিনিসকে আমরা আলাদা করে নিলাম এখন খেয়াল করেন তো একটু আগে যে আমরা শিখলাম যে এই রকম চতুর্ভুজকে কোন বরাবর যদি সরল রেখা তৈরি হয় তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে এখানে আছে চার দুগুণা আটটা ত্রিভুজ একইভাবে এক দুই তিন চার তাহলে এখানেও আছে চার দুগুণা আট অর্থাৎ এই আটটা আর আটটা মিলে হয়ে যাচ্ছে ষোলোটি অর্থাৎ এই দুটা চিত্রে আলাদা করে একত্রে করে না কিন্তু আলাদা করার কার থাকলে তাহলে কি হচ্ছে টোটাল ষোলোটা ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে এই ষোলোটা ত্রিভুজ বাদে আরও কিন্তু ত্রিভুজ আছে সেই আরও ত্রিভুজগুলো কোথায় যখন আমরা একসাথে করব তখন আমরা দেখব তাহলে খেয়াল করেন এই দুইটা ত্রিভুজকে আমি এখানে একসাথে করে দিলাম একসাথে করে দেওয়ার কারণে কি হচ্ছে দেখেন যে এই যে এই রেখাটা যখন এই রেখার সাথে মিলে যাবে তখন কিন্তু এই যে এইরকম একটা নতুন ত্রিভুজ তৈরি হলো তাহলে আগে ছিল ষোলোটা একটা তৈরি হলো কোনটা এইটা এই মিলে দেওয়ার কারণে এখন একইভাবে এই পাশেও ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে না মিলে গেছে এই যে রেখাটা মিলে যখন এটা তখন মিলে চলে আসবে তখন এই যে এইটা মিলে একটা ত্রিভুজ তৈরি হবে না তাহলে আর একটা আচ্ছা তাহলে বিষয়টা কিন্তু দেখার অনেক জটিলটা অনেক সহজ হয়ে গেল এখন পর্যন্ত ঠিক আছে আর এটা তো এই যে চিত্রটা তো এখন দেখতে এমন হইল তো এটা কিন্তু আছে এরকমই নাকি আরও আছে আর হচ্ছে এই যে উপরে দুটা রেখা আছে তাহলে উপরে দেওয়ার কারণে এরকম একটা ছোট ত্রিভুজ আর এই পুরাটাই মিলে আর একটা তাহলে আরও হচ্ছে একটা একটা করে দুইটা টোটাল হচ্ছে বিশটি পয়েন্টটা কি ধরতে পারছেন কিনা আমাকে একটু বলেন ঠিক আছে যে এই যে চতুর্ভুজ আকারে ভাগ করে নিয়ে আবার আপনারা কিন্তু ভেঙে ভেঙে একটা দুটা তিনটা এইভাবে করতে পারেন আচ্ছা আরও একটা স্টাইল দেখাই দেবো কারণ কি এমন চিত্র আসবে আপনি টেকনিক খুঁজে পাবেন না তো সেটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় দেখাচ্ছি বাট এই পর্যন্ত কি আপনারা ক্লিয়ার কিনা বলেন যে টোটাল হচ্ছে ষোলোটা এইখানে এই যে কিভাবে হচ্ছে যখন দুটা ছোট ত্রিভুজ আমরা একসাথে করে দিলাম তখন এইখানে একটা নতুন ত্রিভুজ তৈরি হলো আর উপর থেকে এইখানে একটা নতুন ত্রিভুজ তৈরি হলো তাহলে হলো একটা একটা দুইটা আর উপরের এই অংশটা আট করার কারণে এইখানে একটা তৈরি হয়েছে আর পুরোটা মিলে আর একটা তৈরি হয়েছে তাহলে টোটাল হচ্ছে বিশটি আমার মনে হয় টেকনিক যদি খুঁজতে চান এই টেকনিকটা হচ্ছে বেস্ট টেকনিক ছাড়া যদি করতে চান তাহলে একটা আমরা ভেঙে ভেঙে করা দেখবো আর একটা জটিল চিত্র যদি বেশি ভাঙা চুরা করি তাহলে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এই চিত্রটা যদি আমরা ভেঙে চুরে একটা একটা করে দেখতে চাই তাহলে কেমন হবে একটু দেখি হ্যাঁ তো এই পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পারছেন একটু কমেন্টে বলেন তো যারা যারা ক্লাস করতেছেন যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন তাহলে ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করেন আর যদি ক্লিয়ার হয়ে না থাকেন তাহলে নো লিখে কমেন্ট করেন আমি দেখতে চাই যে কতজন ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই আগে ষোলো প্লাস ষোলো এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার কি না আমি তো আবার রিপিট করে দিলাম আপনারা বলা ছাড়াই এই চারটা এক কিভাবে হলো চারটা এক হলো কি যে আমরা যখন আলাদা করে চতুর্ভুজ দুইটা নিছিলাম তখন আমরা আট আট ষোলো পাইছি কিন্তু এই দুটা যখন একসঙ্গে করে দিছি তখন এই যে আমি তো দেখাই দিলাম এই যে এই যে দেখেন এই যে এই রেখাটা আর এই রেখাটা যখন একসাথে হয়ে যাবে তখন একটা ত্রিভুজ তৈরি হবে না ওইটা হচ্ছে এইটা আবার উপরের এই রেখা আর এই রেখা যখন একসাথে হয়ে যাবে তখন আরেকটা আচ্ছা তাহলে এইটা হলো কি এই চতুর্ভুজ পর্যন্ত এই পর্যন্ত আসছিল তারপর এই উপরের মাথাটা যখন আমরা এখানে অ্যাড করে দিব তখন তো এই ছোট একটা আর এই পুরাটা মিলে আর একটা এই চারটা আচ্ছা অনেক ভেঙে চুরে তো দেখাই দিলাম এখন আসি আমরা যে এটাকে আমরা যদি একবারে ভেঙে ভেঙে আর্ট করি তাহলে কেমন হবে আচ্ছা এই আর্ট করার বিষয়টা কিন্তু লেংদি বাট আর্ট করে শিখলে যেটা হয় ওটা হয় সার্বজনীন নিয়ম মানে আপনি যে কোনো চিত্র আসলে নতুন করে আর্ট করে পারবেন আমরা এতক্ষণ থেকে যেগুলো করছিলাম ওগুলোতে আর্ট করে দেখাই নাই কারণ ওগুলো এমন সোজা যে আপনি আর্ট করে করেন আর টেকনিক অ্যাপ্লাই করেন এমনিতেই হবে তাহলে এইটাতে আমরা একটু আর্ট করে করে দেখি কীরকম দেখেন এই যে সব থেকে বড় চিত্রটাকে আগে আর্ট করবেন আচ্ছা একটু বড় করে আর্ট করি খেয়াল করেন আমি কিন্তু এখানে আট করে করে আপনাদের ভেঙে ভেঙে দেখাই দেবো টোটাল হচ্ছে কত বিশটা না এই যে এখন পর্যন্ত হলো একটা এই পর্যন্ত একটা ত্রিভুজ দেখেন একটা ত্রিভুজ থেকে কিভাবে বাড়তেছে আপনি যখন একসাথে একটা গ্রামে যাবেন অনেকগুলো লোক দেখবেন বা একটা বড় ফ্যামিলিতে যাবেন দেখবেন একসাথে অনেকগুলো লোক কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করেন সুশৃঙ্খলভাবে ভাবেন যে তার দাদা দাদি দুইজন দাদা দাদির চার ছেলে চার বউ দুই মেয়ে এইভাবে হিসাব করেন আবার ওই প্রতি চার ছেলের একজনের দুইটা ছেলে একজনের তিনটা ছেলে এইভাবে তারপরে তার নাতি এইভাবে এইভাবে হিসাব করেন দেখবেন সবগুলো মিলে টোটাল ফ্যামিলি মেম্বার পঁয়ত্রিশ জন মানে বিষয়টা খুব সুশৃঙ্খলভাবে ক্লাসিফাইড করা তো ওইভাবে আমরা ধাপে ধাপে ক্লাসিফাইড করব কীভাবে দেখেন যে এইখানে টোটাল ত্রিভুজ হলো এ পর্যন্ত একটা এখন আসি আমি এইটা একটা দাগ দিয়ে দিলাম তাহলে ত্রিভুজ কটা হলো আর একটা বাড়লো আর নিচেটা কি ত্রিভুজ না এখন আসি আমি এইখানে আর একটা দাগ দিলাম এখন কটা ত্রিভুজ হলো এখানে আর একটা বাড়লো আচ্ছা এটা কি ত্রিভুজ না তাহলে আর এক
তাহলে এইখানে দুইটা তাহলে এই পর্যন্ত পাইলাম আমরা চারটা ত্রিভুজ আসলে কি চারটাই শুধু হয়েছে না আরো কিন্তু ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে কিরকম দেখেন এক দুই তিন চার ছোট ছোট চারটা ঠিক আছে আর সব থেকে বড় একটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত দেখেন এই পর্যন্ত যখন ছিল একটা একটা আর সব থেকে বড় একটা আচ্ছা আমি তো লেখার সময় ভুল করে লিখছিলাম প্রথমে সব থেকে বড় একটা তারপরে এইখানে দাগ দেওয়ার কারণে একটা ও উপরে একটা লিখছি না হুম তাহলে তিনটা এইভাবে দুইটা তারপর হচ্ছে এখানে যখন দিলাম তাহলে হয়ে যাচ্ছে দুইটা মোটে হচ্ছে পাঁচটা এই পর্যন্ত পাঁচটা আপনারা নর্মালি লিখেও ফেলে দিতে পারেন ঠিক আছে এরপর আমরা ভেঙে ভেঙে দেখব খেয়াল করেন এই যে দাগটা আমরা দিতেছি এই দাগটা যাচ্ছে কোথায় লাগবে এইখানে এইখানে লাগার কারণে নতুন করে এই দাগটা এসে কটা ত্রিভুজ তৈরি করলে আমরা একটু ভেঙে ভেঙে ভাববো খেয়াল করেন এই এইখানে একটা তৈরি করছি এইখানে একটা দুইটা এই দুইটা মিলে আবার একটা তিনটা আর এই দুটা মিলে একটা কিন্তু না এই দুটা মিলে একটা তো সেটা তো এই দুইয়ের মধ্যে আছে তাই না তাহলে এই যে রিপিট করা যাবে না তাহলে এই সরল লেখাটাকে আমরা দরকার হলে হাফ পর্যন্ত আট করবো এই পর্যন্ত আট করার কারণে কি হয়েছে এইখানে একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এই পাশে কিন্তু একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে তাহলে একটা একটা মিলে হইলো দুইটা আর দুইটা মিলে যেটা সেটা তো আগে কাউন্ট হয়ে গেছে তাহলে এখানে দুইটা হলো আর এখানে আমি এখানে লাগাই দিই তাহলে এখানে একটা তিনটা আর এই দুটা মিলে একটা চারটা অর্থাৎ এই সরল লেখাটা টান দেওয়ার কারণে নতুন করে চারটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এই এখন দেখেন ত্রিভুজের কিন্তু সিস্টেমটা কপি মানে ওই পাশে যদি আমরা এই সরল লেখাটা টান দেই তাহলে এই সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা তো হুবুক কপি তাহলে এইটাও চারটা তৈরি করবে আর কিভাবে এক দুই তিন আর এই দুটা মিলে একটা চারটা পয়েন্ট গেলে কিন্তু ধরে অনেকের জানি ধৈর্য নাই কারণ কি ওই জাদু দেখে শেষ ওই জাদু মনে থাকবে না বা অন্য একটু চিত্র দিলে পারবেন না আমি এই চিত্রটা একটু ভেঙে ভেঙে দেখা দিতেছি যাতে হয় কি যে আপনি চিত্রটাকে নতুন করে আট করে যে সিস্টেমটাকে আইডিয়া ডেভেলপমেন্টের সেটা দেখবেন তাহলে এখানে আমরা এইটা আট করে দেখলাম চারটা তাহলে হুবু যেহেতু ওই পাশে কপি পেস্ট তাহলে ওইটা চারটা কিন্তু এই সরল লেখার এই সরল লেখার মিল করে নতুন একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে তাহলে এই পর্যন্ত এক তাহলে পাঁচ আর নয় আর চার তেরো আর একের চোদ্দ এই পর্যন্ত আমরা চোদ্দটা ত্রিভুজ পাইছি চিত্রকে আট করা শেষ না আর একটা সরল লেখা টানলে আট হয়ে যাবে সেটা কি সেটা হচ্ছে এই যে মাঝখানে এই সরল লেখাটা আসছে ঠিক আছে না আচ্ছা এই সরল লেখা কিন্তু দুই পাশে কিন্তু একই রকমের কপি পেস্ট দুইটা জিনিস তৈরি হয় দেখেন না ফুল আট করে কাগজ দিয়া কাটলে এমনভাবে কাটে যে দুই পাশে ডিজাইন হয়ে যায় তো বিষয়টা এরকম তো এখানে আমরা এমনভাবে দিব যাতে দুই পাশে ত্রিভুজ তৈরি হয় কীরকম আসলে এই রেখাটাতে যাচ্ছি আচ্ছা যাচ্ছি 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 আচ্ছা গেলে কী কী ত্রিভুজ তৈরি হতে পারে একটু দেখি এক পাশে চিন্তা করি যে এই রেখাটার মাধ্যমে এই যে এই ত্রিভুজ একটা তৈরি হতে পারে এটা এটা হলো একটা তারপরে এই তাহলে এটা একটা এই যে এটা একটা কারণ এটা তো আগে ছিল না যখন এখানে ছিল না এখানে দেখেন দুই পাশে কিন্তু দুইটা তাহলে আমরা দুই পাশে হিসাব করবো না আমরা এক পাশে হিসাব করবো হুবু কপিটা ওই পাশে মারে দেবো তাহলে এইখানে দেওয়ার কারণে এইখানে একটা তাহলে এই যে এই একটা ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে এই এই সরল লেখাটা যখন ছিল না তখন তো এই ত্রিভুজটা ছিল না তাহলে দুইটা আর এইভাবে আর একটা তিনটা তাহলে এই পাশে তিনটা তৈরি তৈরি হয় তাহলে হুবু এই পাশেও তিনটা তৈরি হবে কোন তিনটা এই যে একটা তারপরে এই যে একটা দুইটা আর হচ্ছে ছোট এই একটা তিনটা তাহলে এই তিনটা তিনটা মিলে ছয়টা চোদ্দ আর ছয় মিলে বিশটা তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে বিশটি সময় নিলাম অনেক কিন্তু বিষয় হচ্ছে কি এখানে না আপনার যে জিনিসটা আমি দেখাইতে চাচ্ছি যে ভেঙে ভেঙেও আট করা যায় জাস্ট মাথাটা কুল রাখতে হবে তবে আগে থেকে প্র্যাকটিস থাকলে খুব ইজিলি পারা যাবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এর থেকে আর কি ক্লিয়ার করার কিছু আছে আশা করি এই ধরনের চিত্রে আর সমস্যা হবে না আচ্ছা আমরা নেক্সট জায়গায় পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এটা একটা নতুন আইডিয়া পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্নের এই চিত্রটা তো আরো সহজ যেহেতু আমরা আগে কঠিনটা করছি ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ নম্বর দেখেন পঁয়ত্রিশ নম্বর বলতেছে যে চিত্রে কতগুলো ত্রিভুজ আছে চিত্রটা কেমন এই যে একটা বড় চিত্রকে সমানভাবে ভাগ করে যদি এই যে আমরা এটা ত্রিভুজের কাছে বলছিলাম যে একটা সমবাহ ত্রিভুজের যদি মধ্যবিন্দুগুলো যোগ করা যায় তাহলে সমান সমান চারটা ছোট ছোট ত্রিভুজ তৈরি হয় তাহলে এখানে দেখে বোঝাচ্ছে এক দুই তিন চার এগুলো তো আমরা যোগ বিয়োগ করতে যাই না এটা নর্মালি চারটা কারণ এগুলো দুইটা মিলে একটা ত্রিভুজ দুইটা মিলে একটা ত্রিভুজ হয় নাই তাহলে এখানে চারটা আর বড়টা মিলে একটা তাহলে এইরকম যদি ত্রিভুজের ভেতরে ছোট ছোট সমান সমান ত্রিভুজ তৈরি হয় তাহলে টোটাল পাঁচটা ত্রিভুজ হয় তাহলে এটা মনে রাখবেন পাঁচটা এখন আসি আমি আবার এই ছোট ত্রিভুজটা মানে মনে করেন একটা ব্যাগের এটা ছোট একটা ব্যাগ এই তিন নম্বর ত্রিভুজটা ছোট একটা ব্যাগ এই
রাখা হয়েছিল একটা মাঝারি বক্সের মধ্যে ওই মাঝারি বক্সটা আবার একটা বড় বক্সের ভিতরে ঢুকাই দেওয়া হলো তাহলে এখন এখানে ত্রিভুজ কয়েক খেয়াল করেন তাহলে এই মাঝারি বক্সটা যেটা ত্রিভুজ ছিল পাঁচটি ও তো এখানে থাকলোই তাহলে ও বাদে এরকম এখানে একটা দুইটা তিনটা আর সব থেকে বড় মিলে একটা তার মানে আর নতুন ত্রিভুজ তৈরি হলো চারটা তাহলে আমরা এটা কিভাবে ভাবতে পারি ভাবনার স্টাইলটা হচ্ছে যে এই যে আমরা দেখবো যে বড় বড় ত্রিভুজ এখানে দেখেন এটা একটা এই পুরাটা একটা আর এটা একটা এটা একটা অর্থাৎ বড়গুলো পাঁচটা অর্থাৎ প্রতিবারে পাঁচটা পাঁচটা করে ত্রিভুজ তৈরি হয় কিন্তু এইখানে না এই ত্রিভুজটা রিপিট হয়ে যাচ্ছে এই ত্রিভুজটা যখন আমি এই যে বড় ত্রিভুজ আকারে চিন্তা করতেছি এক দুই তিন চার আর বড়টা মিলে পাঁচটা আবার এই ভেতরেরও তো পাঁচটা তাহলে পাঁচটা পাঁচটা তো দশটা হয়ে যাওয়ার কথা দশটা না হয় অ্যান্সার কেন নয়টা এর কারণ হচ্ছে যে এই যে ত্রিভুজটা আমি নিতেছি এইটা যখন আমি ভেতরের ত্রিভুজ পাঁচটা কাউন্ট করছি এক দুই তিন চার তখন কিন্তু এটা কাউন্ট করা হয়ে গেছে ভেতরে যদি আমি কাউন্ট করি তাহলে তো বাইরে যখন কাউন্ট করবো তখন তো কাউন্ট করতে পারবো না অথবা বাইরে যদি কাউন্ট করি তাহলে ভেতরে তো কাউন্ট করতে পারবো না তাহলে যে কোনো একভাবে কাউন্ট করতে হবে এই কারণে দশটা না হয়ে একটা কম হয়ে নয়টি হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যতগুলো এইভাবে বক্সের উপরে বক্স বাড়বে তাহলে দেখেন এই বড় ত্রিভুজটা এটাকে আমরা আবার একটা বড় ত্রিভুজ এইভাবে হিসাব করতে পারি এই যে বড় একটা বাড়াই ফেললাম তাহলে কি হচ্ছে তাহলে হচ্ছে যে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে সব থেকে বড় হচ্ছে দেখেন এই যে একটার কারণে এইটা থাকে পাঁচটা তারপর আবার হচ্ছে পরে চারটা তারপরে আবার চারটা এই পরে গেলাতে চারটা করে হবে কেন চারটা করে হবে বলেন এই সব থেকে বড়র ভেতরে আছে একটা তার ভেতরে আছে আর একটা তার ভেতরে আছে আর একটা এই ভেতরে টোটাল ত্রিভুজ হচ্ছে কয়টা তিনটা এই তিনটার প্রতি একটার জন্য পাঁচটা করে প্রথমটার জন্য পাঁচটা আর পরের গুলোর জন্য চারটা চারটা করে এই কথাগুলো সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আমাদের বইয়ে দুই শত ছাপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় আচ্ছা তাহলে আপনারা দেখেন ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আর এই প্রশ্নটা কিন্তু হবু না এটা তো আমি একটাতে সবগুলো কথা বলে দিলাম এখানে ছত্রিশ সাঁত্রিশ কাছাকাছি অঙ্ক হ্যাঁ আচ্ছা ছত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে কতটা এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচ যোগ চার যোগ চার কেন পাঁচ যোগ চার যোগ চার আশা করি সবাই ক্লিয়ার ঠিক আছে ওকে নেক্সটে আসি আমরা তাহলে ছত্রিশ নম্বর প্রশ্নটার অ্যান্সার নয়টি এটা আমরা দেখাই দিছি সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো ছত্রিশ নম্বরটা আচ্ছা আপনার মানসিক দক্ষতার সবগুলো ক্লাস কিন্তু আমাদের এই পেজে পাবেন হ্যাঁ ধাপে ধাপে আপনারা কিন্তু ক্লাসগুলো অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন আপনাদের এই এতটুকু যদি আপনারা রেসপন্স না করেন তাহলে তো আমরা ক্লাস এভাবে কন্টিনিউ করবো না ঠিক আছে ওকে নেক্সট আসি আমরা এরপর আসি যে তাহলে আমাদের ছত্রিশ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে নয়টি এটা কিন্তু আমাদের খারুস মেন্টাল অ্যাবিলিটি বইয়ের দুইশো সাতান্ন নম্বর পৃষ্ঠায় এখন আমরা আসি সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখেন ঠিক আছে সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্নটার চিত্রটা একটু দেখেন এটা মিলে একটা পাঁচটি একইভাবে এখানে কটা এক দুই তিন চার পাঁচটি তাহলে হচ্ছে কত তিন পাঁচ পনেরোটি এখন দেখেন আমরা যে বড় চিত্রটাকে নিয়ে কল্পনা করব এই বড় চিত্রটাতে এই যে সব থেকে বড় একটা আর এই মাঝখানে একটা তাহলে হচ্ছে সতেরোটি এইভাবে আমরা করতে পারি কিন্তু এইভাবে হচ্ছে আমাদের কাউন্ট করতে হলো কিন্তু আমরা যদি কাউন্ট না করে করতে চাই তাহলে আমরা যেভাবে ভাববো সেটা হচ্ছে কি দেখেন যে এখানে ত্রিভুজের ভেতরে ত্রিভুজ আছে একটা এখানে ত্রিভুজের ভেতরে ত্রিভুজ আছে একটা দুইটা তাহলে এখানে ত্রিভুজের ভিতরে ত্রিভুজ আছে একটা তিনটা আর এই পুরা ত্রিভুজটাকে কল্পনা করলে এই মাঝখানে হচ্ছে ত্রিভুজ একটা অর্থাৎ ভেতরে ত্রিভুজ আছে চারটা তাহলে প্রতি একটার জন্য প্রথমটার জন্য পাঁচ আর সবগুলার জন্য হচ্ছে চারটা চারটা করে তাহলে মোট ত্রিভুজ হচ্ছে সতেরোটি এভাবে ডাইরেক্ট করা যায় আর এভাবে ভেঙে ভেঙেও করা যায় যেহেতু এটা বেশি কঠিন না আপনারা এগুলো পারবেন এ পর্যন্ত কি সবাই ধরতে পারছেন বলেন তো কঠিন লাগতেছে কিনা বলেন আচ্ছা এবার আমরা নেক্সটে আসব
নেক্সট আসি আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা করার আগে আমরা আরেকটা সহজ প্রশ্ন দেখব সেটা হচ্ছে উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দেখেন এটা আবার একটু বলবো আচ্ছা কে যেন বলছেন নয়ন আচার্য আবার একটু আচ্ছা আবার একটু বলি এবার দেখেন মানে এই যে এইভাবে যখন ভেঙে ভেঙে দেখা দিয়েছিলাম তখন তো আপনার ইজিলি বুঝতে পারছেন ঠিক আছে এভাবে করবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা যদি দ্রুত করতে চান তাহলে আপনাদের মূল থিমটা কি যে এই চিত্রগুলোতে কি দেখা যাচ্ছে যে ত্রিভুজের ভিতরে ত্রিভুজ এবং সবগুলো সুষম ত্রিভুজ তাহলে আমরা এটাকে একটা কল্পনা করি এখানে একটা ভিতরে ছোট ত্রিভুজ আছে আমার এটাকে কল্পনা করি এখানে একটা ভিতরে ছোট ত্রিভুজ আছে এখানে কল্পনা করি এখানে একটা ভিতরে ছোট ত্রিভুজ আছে আর এই পুরোটাকে একটা ত্রিভুজ কল্পনা করি তাহলে এখানে ভেতরে একটা ত্রিভুজ আছে তার মানে আমরা দিলাম চার জায়গায় চারটা ছোট ছোট ত্রিভুজ বড় ত্রিভুজের মাঝখানে আছে তাহলে আমরা সব থেকে প্রথম যেটা নিব সেটাকে পাঁচটা নিব আর পরে গুলোকে চারটা চারটা করে নিব তাহলে সতেরোটি এটা হচ্ছে রুলস অনুযায়ী আর আমি তো ভেঙে ভেঙে দেখাই দিলাম যে এখানে পাঁচটা এখানে পাঁচটা এখানে পাঁচটা মাঝখানে একটা সব থেকে বড় একটা সতেরোটা এভাবেও করা যাবে ঠিক আছে তাহলে আসলে মূল বিষয়টা হচ্ছে কি যে এই যে পাঁচ থেকে এক কেন কমে গেল এই ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু সুন্দরভাবে আমাদের বইয়ে দেওয়া আছে যে কেন প্রতিবার এক বিয়োগ হয় অর্থাৎ যেই যেই জায়গায় আপনার কনফিউশন তৈরি হবে সেই কনফিউশনের অ্যান্সারের জন্য আপনি যখন মানুষকে খুঁজবেন সেই খোঁজার কাজটা আমাদের বইয়ে লেখা আছে এর ফলে যেটা হবে যে আপনার কারো কাছে যাইতে হবে না নিজে করে নিজের কনফিউশন তৈরি হবে এই কনফিউশনের উত্তর কি সেটাও দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা তো ওই রিপিট হচ্ছে এই জন্য এক কমতেছে আর রিপিট যখন হচ্ছে না তখন তো এক কমার দরকার নাই এই কারণে আমরা যখন রিপিট সালা হিসাব করতেছি তখন তিনটে বারে তিন পাঁচ পনেরো আর মাঝখানে একটা সব থেকে বড় একটা মিলে সতেরোটা ওকে নেক্সট আসি আমরা চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন দেখব সরি চল্লিশ নম্বর দাঁড়ান আমার উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন হ্যাঁ উনচল্লিশ নম্বর উনচল্লিশ নম্বরটা আগে ছোট চিত্রগুলো আগে এই উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে এটা চিত্র আট করা একটু ঝামেলা আছে আচ্ছা এটা একটু বড় হবে হ্যাঁ चले सूत्रा हिसाब ठीक थे परवर्ती परीक्षा मूलक भावी जिस दी এই সূত্র ছাড়া একটু ভেঙে ভেঙে দেখবো আমরা তাহলে এখানে ত্রিভুজ আছে কতটা এই সংখ্যা যদি বলে আমরা ভেঙে ভেঙে ক্যালকুলেশন করতে পারি আবার আমাদের টেকনিক আছে সেই টেকনিকটা আমরা পরে দেখতেছি আগে ভেঙে ভেঙে ক্যালকুলেশনটা দেখি ভেঙে ভেঙে ক্যালকুলেশনটা কীরকম খেয়াল করেন তো আমাদের এই একটা ভূমির জন্য একটা করে ত্রিভুজ না আচ্ছা তো এই ভূমিকার জন্য একটা করে ত্রিভুজ এটা আমরা পরে আসতেছি আমরা আগে ছোট ছোট ত্রিভুজগুলো নাম্বারিং করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তাহলে এখানে ছোট ছোট ত্রিভুজ আছে নয়টি এরপর আসি আমরা যে একাধিক ত্রিভুজ মিলে যে ত্রিভুজগুলো হয় কিভাবে ত্রিভুজ তৈরি করার জন্য একটা করে শীর্ষ বিন্দু লাগবে বুঝছেন আচ্ছা তাহলে দেখেন আমাদের এই প্রতিটা শীর্ষ বিন্দুকে টার্গেট করে ছোট ছোট ত্রিভুজগুলো তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা এই একটা করে রেখা না নিয়ে আমরা বড় আকারে নিব ধরেন এই শীর্ষ বিন্দুটা নিব নিয়ে এই প্রতিটাকে হিসাব করবো এই বড়টাকে তার মানে কয়েকটা মিলে একটা ত্রিভুজ তাহলে এরকম মাঝারি ত্রিভুজ আছে কয়টা এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে একটা তারপরে এই শীর্ষ বিন্দুটা বাদ দিয়ে এই শীর্ষ বিন্দুটাকে যদি ধরেন তাহলে এখানে আর একটা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে কতটা দুইটা তাহলে এই শীর্ষ বিন্দু আর এই শীর্ষ বিন্দু মিলে হচ্ছে যদি দুইটা হয় তারপরে একটা দেখেন যে এই যে শীর্ষ বিন্দু এই শীর্ষ বিন্দুটাকে টার্গেট করে কয়টা এই যে এইখানে একটা মাঝারি তাহলে হচ্ছে কতটা সরি এখানে দুই তো লিখবো না এখানে হচ্ছে তখন এই শীর্ষ বিন্দুটা টার্গেট করে হচ্ছে একটা এই শীর্ষ বিন্দুটাকে টার্গেট করে আবার একটা আবার এই উপরে সবার উপরে শীর্ষ বিন্দুটাকে টার্গেট করলে এখানে ছোট একটা আর সব থেকে বড় একটা ढुके बड़ा नतुन नतुन चार निल नतुन तीन निलने एक मजारी त्रिभुज मजारी त्रिभुज और ऊपर मजारी त्रिभुज तीन टाइम सब बड़ मिले एक तेर তো এটার টেকনিকটা কিরকম সেটা আমরা দেখব 
এখানে আমাদের বইয়ে কিন্তু সুন্দরভাবে একটা সূত্র দেওয়া আছে বাট সূত্রটা হচ্ছে কি একটু বড় হয়ে গেছে এই বড় হয়ে যাওয়ার কারণে ওই সূত্রটা বাদ সূত্রটা বাদ দিয়ে আমরা এখানে হিসাব করব যে এখানে এক তারপরে এই যে এখানে সিরিয়াল লাগে লিখবো এক এখানে টোটাল কট আছে এক দুই তিন তাই এক দুই তিন অর্থাৎ মাঝখানে নাম্বারিং করব এই মাঝখানে এই ত্রিভুজ গুলা নিলে টোটাল এখানে তিনটা ত্রিভুজ তিন পাশে তিনটা করে ত্রিভুজ ভূমির সাথে দেখেন এই ভূমির সাথে তিনটা করে ত্রিভুজ হিসাব হচ্ছে এই পাশ থেকে হিসাব করেন এই যে একটা তারপর হচ্ছে দুইটা তারপর হচ্ছে তিনটা অর্থাৎ এখানে ট্রিপল ত্রিভুজ মিলে একটা বড় ত্রিভুজ তৈরি হয়েছে তাহলে এক দুই তিন এখন আসি এরপরে যে সিরিয়ালটা আছে সেই সিরিয়ালটা হচ্ছে কি যে এখানে আমরা একের সোজায় এক এই আর আরই যোগ করব এক দুই আর একের তিন এই তিন আর তিন হচ্ছে ছয় এই ছয় লেখার পরে এগুলা যোগ করব এগুলা যোগ করলে কি হচ্ছে ছয় তিন নয় আর একে দশ এরপরে যেটা হচ্ছে যে একটা সিরিয়াল বাদে আর একটা করে লিখতে হয় তাহলে এখানে যদি আমরা ফাঁকা রাখি তাহলে তারপর একটা লিখবো তারপর একটা ফাঁকা তারপর একটা লিখবো কিন্তু আর তো কিছু নাই তাহলে এখানে যেহেতু তিন আছে তাহলে তিন নিব তিন নিলে এইগুলার যোগ ফল আর এইটার যোগ মানে এই তিন আসে যোগ হবে হয়ে হয়ে যাবে তেরোটি আচ্ছা এটা আরও দু একটা চিত্র দেখাই দিলে আপনারা ক্লিয়ার হবেন ঠিক আছে আমরা এখন এটা তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে কত এটার অ্যান্সার হচ্ছে তেরোটি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরের প্রশ্ন আসে হ্যাঁ এখানে কিন্তু বইয়ের মধ্যে সুন্দর করে বাদ মানে কি কখন বাদ দিতে হবে কখন নিতে হবে সেগুলো আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আপনারা এখন দেখবেন আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখেন বইয়ের পেজ নাম্বার হচ্ছে দুইশো ছাপান্ন না সরি এখন হচ্ছে দুইশো সাতান্ন নম্বর প্রশ্ন চিত্র আমরা দেখতেছি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে বাদ দেওয়ার সময় যে বিষয়টা হিসাব করতে হবে বুঝছেন বাদ দেওয়াটা উপর দিক থেকে না সরি এটা মিস্টার হয়েছে বাদ দেওয়াটা নিচের দিক থেকে হিসাব করতে হবে নিচের সবার নিচেরটা বাদ দিয়ে উপরেরটা তারপরেরটা বাদ দিয়ে তারপরে উপরেরটা ঠিক আছে এইভাবে হিসাব হবে তো আমরা এখানে দেখতেছি যে চারটার বেলা চারটা যদি ত্রিভুজ থাকে তাহলে এখানে আমরা এখানে একটু বাড়াই দিই এই যে এখানে একটু বাড়াই দিলেই হয়ে যাবে চারটা ত্রিভুজ দেখেন তাহলে হচ্ছে এখানে আসতেছে এখানে আসতেছে এটা এই বাহুটা আসতেছে এটা এখানে আসতেছে আর এইখানে একটা টান দিতে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা মানে ওই আগের ত্রিভুজটাকে আমরা একটু বড় করে নিলাম হুম বড় করে নিলে হচ্ছে চারটা দেখ হলো তাহলে এখানে যে চারটা এই পাশে দেখেন এক দুই তিন চার আবার এক দুই তিন চার এই যে চারটা করে হলে তখন যেটা হবে এক দুই তিন এখানে চার ঠিক আছে আচ্ছা এবার সে এই ক্রস চিহ্নটা দেখেন যে এখানে হচ্ছে এক দুই আর একের তিন 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 ছয় ছয় আর চার হচ্ছে দশ তাহলে এখন এগুলো আমরা যোগ করবো তিন আর একের চার চার ছয় দশ 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 হচ্ছে বিশ এখানে বিশ পাইলাম তারপরে দেখেন এইখানে গ্যাপ রেখে উপরে এই রেখাটা আবার রিপিট করব ঠিক আছে এইখানে গ্যাপ রেখে এই উপরে রেখাটা আবার রিপিট করবো তাহলে ছয় রাখে সাত তাহলে বিশ আর সাতে মিলে হচ্ছে সাতাশ তাহলে এখানে ত্রিভুজ সংখ্যা আছে সাতাশটি তাহলে আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন দিই আমি এখানে কিন্তু চারটা করেছিল এটা মনে রাখবেন তাহলে এখানে আবার রুজটা আবার বোঝাই সেটা হচ্ছে যে এক দুই তিন চার এভাবে লিখলাম তারপরে পাশাপাশি আর আরই আসবো এক আর একে এখানে এক লিখে রাখবো প্রথম সংখ্যাটা তো হুবুল আসলো তাহলে এক আর দুই মিলে হচ্ছে তিন তিন আর তিন মিলে হচ্ছে ছয় ছয় আর চার মিলে হচ্ছে দশ তাহলে এই সংখ্যাগুলো যোগ করে একটা টোটাল আবার এই সংখ্যাগুলো যোগ করে আর একটা টোটাল আচ্ছা না আপনারা যদি কেউ সাতাশটা ত্রিভুজ পাই টু পাই আমার কাছে গুনে চান আমি গুনে দিতে পারবো একটু সময় লাগবে সেটা হচ্ছে দেখেন যে এখানে আমরা আগেরবার কি লিখছিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় না দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো অর্থাৎ এইখানে ছোটো ছোটো ত্রিভুজ আছে পনেরোটি তারপরে দেখেন এই শীর্ষবিন্দুটাকে টার্গেট করলে এই যে এখানে হচ্ছে একটা তাহলে এই শীর্ষবিন্দুটাকে আরেকটা এই শীর্ষবিন্দুটাকে আরেকটা তাহলে তিনটা এরকম উপরে একটা আছে তাহলে ধরেন এরকম মাঝারি আছে চারটা আবার এটাকে টার্গেট করব এখানে টার্গেট করব এভাবে প্রতিটাকে টার্গেট করলে কিন্তু নতুন নতুন ত্রিভুজ তৈরি হবে প্রতিটা আমি গুনে দিতে চাচ্ছি না আপনারা গুনে নেবেন আর গুনার পরে প্রয়োজন নাই এখানে টোটাল ত্রিভুজ আছে সাতাশটি তাহলে আপনাদের জন্য একটা কাজ থাকলো চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন আমাদের সিটের এই চল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আপনারা একটু দেখেন রিপিট সিস্টেমটা এই রিপিট সিস্টেমটা হচ্ছে কি পরে এই সংখ্যাটা আবার হবে হ্যাঁ এই যে দেখেন নিচের দিকে ধরেন হচ্ছে দশ আছে না দশের সোজায় ফাঁকা থাকবে গ্যাপ গ্যাপ দিয়ে আবার হচ্ছে একটা সংখ্যা নিতে হবে দ্বিতীয়বার আবার একটা সংখ্যা গ্যাপ তারপরে সংখ্যাটা দ্বিতীয়বার এভাবে যতটা চলবে ততটা হিসাব করতে হবে ঠিক আছে চল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আপনারা সমাধান করেন 
আচ্ছা ত্রিভুজের এই আরও চিত্র অনেকগুলো জটিল চিত্র আছে আমরা এই জটিল চিত্রগুলা জন্য আরেকটা ক্লাস নেব আজকে ক্লাসটা অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা দশটা থেকে শুরু করছি এক ঘন্টা পার হয়ে গেছে তো যাই আমরা হচ্ছে কি আগামীতে আবার এই টপিকটার উপর আরও দুটা দুই তিনটা ক্লাস নিব মানে আর দুটা ক্লাস লাগবে একটা চতুর্ভুজ ত্রিভুজের দ্বিতীয় অংশ তারপরে চতুর্ভুজের অংশ তো আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্ত ক্লোজ করতেছি ক্লাসটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন আর ক্লাসটা অবশ্যই শেয়ার করবেন আমাদের ইউটিউবে ক্লাসটা পেয়ে যাবেন আর আমরা আরও কিছু জটিল চিত্র নিয়ে আগামী দিনে আপনাদের সাথে আবার ক্লাস নিব আমাদের ক্লাসগুলো সম্বন্ধে আপডেট পাবেন আমাদের গ্রুপে আমার রেকর্ডটা বন্ধ করে রেকর্ডটা বন্ধ করে দেন